ক্ষমতা হারানোর পরেই জেল হতে পারে ট্রাম্পের ট্রাম্পের চিফ অফ স্টাফ হতে চান না নিক আয়ার্স যুক্তরাষ্ট্রে তুষার ঝড়ে তিনজনের প্রাণহানি নির্বাচনী প্রচারণায় নামছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খালেদা জিয়ার প্রার্থিতা নিয়ে বিভক্ত আদেশ হাইকোর্টের এবং ব্যাটিং এ বাংলাদেশ রেকর্ড ছিলেন মাশরাফি আসসালামু আলাইকুম শুনছিলেন প্রধান শিরোনাম মিলিনিয়াম টিভি ইউএস এর প্রতিদিনের বাংলা সংবাদের সঙ্গে আছি আমি রাফিয়া তিথি এবারে বিস্তারিত আবারো আলোচনায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিশংসন বিতর্কে স্বর্গরম মার্কিন কংগ্রেস বিচার বিভাগ আর গণমাধ্যম যে কেলেঙ্কারিতে ট্রাম্প জড়িয়েছেন তাতে অভিশংসিত হতে পারেন ট্রাম্প শুধু তাই নয় জেলেও যাওয়া লাগতে পারে তার বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগ হচ্ছে যেসব নারীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল ট্রাম্পে নির্বাচনী প্রচারণার সময় তাদের মুখ বন্ধ রাখতে ঘুষ দিয়েছিলেন তিনি দিয়েছিলেন নিজের সাবেক আইনজীবী মাইকেল কোহেনের হাত দিয়ে প্রায় দুই বছর পর আদালতে সব কথা ফাঁস করে দিয়েছেন কোহেন প্রতিনিধি পরিষদের শীর্ষ ডেমোক্র্যাট নেতারা বলছেন ঘুষ দেওয়ার মামলাটি যদি আদালতে প্রমাণ হয় তাহলে ট্রাম্পের অভিশংসনের ক্ষেত্রে এটাই যথেষ্ট হবে সেক্ষেত্রে তিনি হবেন অভিশংসিত ও জেলে যাওয়া প্রথম প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যাকে কিনা তার চিফ অফ স্টাফ হিসেবে নিয়োগ দেবার কথা চিন্তা করছিলেন বলে শোনা যায় তিনি এখন ওই পদ নিতে চাইছেন না বলে জানা গিয়েছে নিক আয়ার্স এই মুহূর্তে ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্সের চিফ অফ স্টাফ হিসেবে কর্মরত রয়েছেন এক টুইট বার্তায় তিনি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট পেন্স দুজনকেই ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছেন তিনি আসলে প্রশাসনিক চাকরি থেকেই উঠে যেতে মনস্থ করেছেন ট্রাম্প ইতিমধ্যে এমন একজনকে চিফ অফ স্টাফ পদের জন্য চাইছেন যিনি কিনা দু হাজার বিশেষ নির্বাচন অবধি ওই পদে কাজ করতে পারবেন ট্রাম্প ঘোষণা করেন যে বর্তমান চিফ অফ স্টাফ জেনারেল জন কেলি এ মাসের শেষ নাগাদ ওই পদ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের অঙ্গরাজ্যগুলোয় প্রচণ্ড তুষার ঝড় বয়ে গেছে এতে নর্থ ক্যারোলাইনার কমপক্ষে তিন জনের প্রাণহানি হয়েছে হাজার হাজার মানুষ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে নর্থ ক্যারোলাইনার জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে সপ্তাহ জুড়ে নর্থ ক্যারোলাইনার বেশ কয়েকটি এলাকায় সাড়ে আঠারো ইঞ্চি পুরো বরফ জমেছে গাড়িতে গাছ পড়ে এক ব্যক্তি মারাও গেছেন নদী থেকে একটি গাড়ি উদ্ধার করা হয়েছে চালকের খোঁজ চলছে হাজারেরও বেশি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে স্থানীয় নর্থ ক্যারোলাইনার গভর্নর রয় কুপার বলেন অনেক জায়গায় একদিনে সারা বছরের সমান তুষারপাত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক খাতে বাজেট বৃদ্ধি করে সাতশো পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার করার ব্যাপারে সম্মতি জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সামনের বছর যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ব্যয় বাড়ানোর অনুমতি চেয়েছিলেন মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেমস ম্যাটিস বারবার সামরিক ব্যয় কমানোর কথা বলে আসলেও শেষ পর্যন্ত ম্যাটিসের প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন ট্রাম্প গত সপ্তাহে এক টুইট বার্তায় ট্রাম্প বলেছিলেন প্রতিরক্ষা দফতরের প্রস্তাবিত সাতশো পনেরো বিলিয়ন ডলারের প্রস্তাব পাগলামি এরপর দিনই ম্যাটিস ও অন্যান্য আইন প্রণেতারা জানান তারা প্রেসিডেন্টের সাথে সামরিক ব্যয় নিয়ে আলোচনা করেছেন বৈঠকের পর সাতশো পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলারের বাজেটের ব্যাপারে সম্মতি দেন ট্রাম্প ম্যাটিস ছাড়াও সেই বৈঠকে অংশ নেন সিনেটের সশস্ত্র বাহিনী বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান ম্যাক থর্নবেরি ও ওকলাহামার সিনেটর জেমস ইনহোফ এক কর্মকর্তা বলেন সামরিক বাহিনী শক্তিশালী করতে নতুন প্রতিরক্ষা কৌশলের সমর্থন জানিয়েছেন ট্রাম্প সিনেটর ইনহোফ ও চেয়ারম্যান থর্নবেরির সহায়তায় আমরা তাকে রাজি করাতে সক্ষম হয়েছি বাজেট বাড়ানোর এই সংবাদটি প্রথম প্রকাশ করে পলিটিকো বিশেষজ্ঞরা বলেন প্রতি বছরে তিন থেকে পাঁচ শতাংশ বাজেট বৃদ্ধি করা উচিত এতে করে সামরিক সদস্য ও পরমাণু অস্ত্রের ব্যয় নির্বাহ সম্ভব হয় গত সপ্তাহের বৈঠক হওয়ার আগ পর্যন্ত বাজেট পাঁচ শতাংশ কমে যেতে পারে বলে শোনা যাচ্ছিল প্রতিরক্ষা দপ্তর সাতশো ষোলো বিলিয়ন ডলার বাজেটের প্রস্তুতি নিয়েছিল ইয়েমেনের সর্বোচ্চ বিপ্লবী পরিষদের প্রধান মোহাম্মদ আল হুতি বলেছেন মার্কিন সরকারের নির্দেশে সৌদি আরব ইয়েমেনের ওপর সামরিক আগ্রাসন শুরু করেছে রাতে তিনি তার ব্যক্তিগত টুইটার পেজে লিখেছেন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অবস্থান এ ইঙ্গিত দেয় যে ইয়েমেনের ওপর আগ্রাসনের কমান্ড নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এবং তারা আমাদের দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে এটাও মনে হচ্ছে যে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মতো ওয়াশিংটন তার অবস্থান ঠিক করেছে তিনি প্রশ্ন করেন সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের অর্থে কি আমেরিকার পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পারস্পরিক অনৈক্য অথবা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে দু সালের মার্চ মাস থেকে সৌদি আরব ও কয়েকটি আরব দেশ ইয়েমেনের ওপর সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে আসছে এতে এ পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ নিহত ও কয়েক লাখ মানুষ আহত হয়েছে এছাড়া ঘরবাড়ি হাসপাতাল স্কুল কলেজ খাদ্য তৈরির প্রতিষ্ঠান সহ অগণিত অবকাঠামো ধ্বংস হয়েছে দেশটিতে এখন মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে এরপরও এই আগ
এতে করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে যুক্তরাজ্যের বেরিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা আরও অনিশ্চয়তায় পড়ল পার্লামেন্টে ব্রেক্সিট নিয়ে ভোট হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তার আগেই তা পিছিয়ে দেওয়ার পদক্ষেপে কয়েকটি পরিণতির পথ প্রস্তুত হয়েছে ব্রেক্সিট চুক্তি নিয়ে কমন্সে ভোট কখন হবে সে ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী মে কিছু বলেননি তবে তিনি বলেন একুশে জানুয়ারির আগেই ভোট দিতে হবে মে ভোট পিছানোর ঘোষণা দিয়ে পার্লামেন্টে বলেন আমরা ভোটাভুটি করলে চুক্তিটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে প্রত্যাখ্যাত হতে পারে আর তাই এ সময়ে হাউসে বিভক্তির পথে পা না বাড়িয়ে ভোট পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে তবে মে তার চুক্তিটি যে সঠিক সে কথাও জোর দিয়েই বলেছেন ব্রেক্সিট চুক্তিতে উত্তর আয়ারল্যান্ড নিয়ে এমপিদের উদ্বেগ আছে বলে মে স্বীকার করেছেন এমপিদের এ উদ্বেগ আমলে নিলে এখনও চুক্তিটি পাশ করাতে সক্ষম হবেন এমনটি বিশ্বাস করেন বলে জানিয়েছেন মে অধিকৃত পশ্চিম তীরে একটি ফিলিস্তিনি সংবাদ সংস্থায় হানা দিয়েছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী অবৈধ ইহুদি বসতির কাছে ইসরায়েলিদের প্রতি এক সন্দেহভাজন ফিলিস্তিনের এলোপাতারি গুলি ছোড়ার একদিন পর এ অভিযান চলে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে পশ্চিম তীরে তাদের প্রধান কার্যালয়ে হানা দিয়ে ইসরায়েলি বাহিনী তাদের সার্ভার কক্ষে ঢুকে যায় এরপর তাদের বিভিন্ন রেকর্ডিংয়ে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা চালায় সংস্থাটি নিরাপত্তা ক্যামেরার ফুটেজের কপি নিয়ে বের হয়ে যায় ইসরায়েলি বাহিনী এ ব্যাপারে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে অবৈধ ইহুদি বস্তির কাছে একটি বাস স্টপেজের কাছে রোববার একদল ইহুদিকে লক্ষ্য করে চলন্ত বাস থেকে গুলি ছাড়েন এক ফিলিস্তিনি এতে অন্তত ছয় ইসরায়েলি আহত হন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেন আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী ওই হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে তারা তাকে খুঁজে বের করবে আইনের পূর্ণমাত্রা ব্যবহার করে আমরা পরিস্থিতি মোকাবেলা করব অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে জ্বালানি তেলের ওপর নতুন বছর থেকে আরও বেশি কর আদায়ের ঘোষণার পর থেকেই ফ্রান্সে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে রাজধানী প্যারিস সহ দেশটির বিভিন্ন স্থানে ইয়োলো ভেস্ট পড়া বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয় সংঘর্ষে অন্তত চারজন নিহত হন আহত হন প্রায় দুশো জন দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী অন্তত দুই হাজার বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করে কিন্তু তারপরও বিক্ষোভ থামানো যাচ্ছিল না পুরো ফ্রান্স জুড়ে অন্তত দেড় লক্ষাধিক বিক্ষোভকারী রাস্তায় নেমে পড়ে উত্তালে পরিস্থিতি সামলাতে গতকাল জরুরি বৈঠকে বসেন দেশটির প্রেসিডেন্ট বৈঠক শেষে রাতে টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া এক ভাষণে প্রেসিডেন্ট ইয়েমানুয়েল ম্যাক্রো নিম্ন আয়ের মানুষদের বেতন বাড়ানোর পাশাপাশি করের বোঝা কমানোর প্রতিশ্রুতি দেন তিনি আরও বলেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক খাতে জরুরি সংস্কারগুলো আনার ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নেবে তার সরকার দর্শক মিলিনিয়াম টিভি ইউএসএর প্রতিদিনের বাংলা সংবাদের এ পর্যায়ে ছোট্ট একটি বিরতি সঙ্গে থাকুন ইনফরমেশন টেকনোলজি আইটি আইটি ইজ ওয়াও ইটস ইটস স্টাফ ইওর প্যারেন্টস হ্যাভেন্ট ইভেন থট অফ ইয়েট আইটি ইজ মুভিং ইটস মিক্সিং শেয়ারিং এন্ড মোর আইটি ইজ সলভিং প্রবলেম থিংকিং এন্ড প্রসেসিং আইটি ইজ মেকিং মানি সেভিং লাইফস চেঞ্জিং দ্য ওয়ার্ল্ড It's a living, it's a life. IT is in your pocket. It's at your fingertips. It's here, there, and everywhere. IT is on CSI. In business, in the lab, it's in the hospital, on the radio, in the movies. Welcome to Concord IT Development. Total IT solution. Our services, web development, dynamic web solution, application development, domain registration, web hosting, network solution. We are available on... जीवन हम सुंदर मानदानिकारकिया 
সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি বিভিন্ন ডিজাইনের পোশাক বাজারজাতকরণ এবং বিপণন এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য উন্নতমান নিশ্চিতকরণ টেকসই পণ্যের নিশ্চয়তা নির্ধারিত সময়ে পণ্য সরবরাহ লেনদেনের স্বচ্ছতা ও বিশ্বস্ততা যোগাযোগের ঠিকানা ইউএসএ কর্পোরেট অফিস সতেরো সাতচল্লিশ থার্ড স্ট্রিট সুইট দুশো পনেরো জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক এনওয়াই এক এক তিন সাত দুই বাংলাদেশ কর্পোরেট অফিস বাড়ি নং একশো পঁয়তাল্লিশ সপ্তমতলা রোড নম্বর বারো ব্লক জি দক্ষিণ বনশ্রী খিলগাঁও ঢাকা এক দুই এক দর্শক আবারও স্বাগত মিলিনিম টিভি ইউএস এর প্রতিদিনের বাংলা সংবাদে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট তাইয়াব এরদোয়ান বলেছেন ইসলাম ভীতি জাগিয়ে তুলে ইউরোপ নিজেদেরাই নিজেদের ফাঁদে পড়েছে ফ্রান্সের সাম্প্রতিক বিক্ষোভ নিয়ে এক প্রতিক্রিয়া এরদোয়ান আরও বলেন ইউরোপের নিরাপত্তা ও সামাজিক কল্যাণ নিয়ে মুসলমান কিংবা অভিবাসীরা না তাদের নিজ নাগরিকরাই উত্তাল হয়েছেন বিক্ষোভে উত্তাল হয়েছে ইউরোপীয় তিন দেশ সামাজিক নিরাপত্তা নিয়ে অসন্তোষ থেকেই ফ্রান্স বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডসে এই বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে এরদোয়ান বলেন সস্তা জনপ্রিয়তা পেতে যারা এতদিন মুসলিম বিরোধী মানসিকতা ও ইসলাম ভীতি জাগিয়ে তুলেছেন এবার তারা নিজেদের ফাঁদেই পড়েছেন ইস্তাম্বুলে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন নিরাপত্তা ও সামাজিক কল্যাণের যে দেয়াল এতদিন ধরে তারা লালন করে আসছে দেশগুলোর নাগরিকরাই তাতে ঝাঁকানি দিয়েছেন মুসলমান কিংবা অভিবাসীরা কিছু বলেনি তিনি বলেন হলুদ পোশাকের বিক্ষোভে ধারণাই বলে দিচ্ছে গণতন্ত্র মানবাধিকার ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ইউরোপীয়রা ব্যর্থ হয়েছে তবে বিক্ষোভকারীদের ওপর অন্যায়ভাবে বল প্রয়োগ ও তাদের দ্বারা সংগঠিত দাঙ্গা হাঙ্গামা দুটিরই বিরোধিতা করেছেন মুসলিম বিশ্বের জনপ্রিয় তুরস্কের এ প্রেসিডেন্ট ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর উর্জিত প্যাটেল পদত্যাগ করেছেন ব্যক্তিগত কারণ বলা হলেও মোদী প্রশাসনের সঙ্গে মতবিরোধে তিনি পদত্যাগ করে থাকতে পারেন খবর আসছিল বিগত কয়েক মাসে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সিদ্ধান্তে অন্তত তিনবার হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেছে নরেন্দ্র মোদীর প্রশাসন পূর্বে এরূপ কখনোই ঘটেনি এক বিবৃতিতে জানাই আমি ব্যক্তিগত কারণে আমার পথ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি এতগুলো বছর রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ান কাজ করতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করছি উর্জিত পাটিল বলেন আমি আমার সহকর্মী ও পরিচালকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শুভকামনা জানাই এর আগে গত অক্টোবরে রিজার্ভ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর বিরাল আচার্য বলেছিলেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা খুন্নের পরিণাম ভয়াবহ হতে পারে এখন গভর্নরের পদত্যাগে ধারণা করা হচ্ছে সরকারের চাপেই এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন তিনি ব্যাংকের গভর্নর পদে পাটেলের মেয়াদ শেষের কথা ছিল দু সালের সেপ্টেম্বরে তিনি দু হাজার সালের চার সেপ্টেম্বরে আর বিআইয়ের গভর্নরের দায়িত্ব নিয়েছিলেন দর্শক এবার দেখুন আমেরিকা কমিউনিটি সংবাদ নিউ ইয়র্ক সিটি জামাইকায় হালাল বিচ নামে একটি বার্গার শপের যাত্রা শুরু হয়েছে গত সাত ডিসেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় জামাইকার একশো বিরাশি স্ট্রিট ও ছাব্বিশ এভিনিউতে বাঙালি মালিকানার এ বার্গার শপটি গ্র্যান্ড ওপেনিং হয়েছে বর্ণাঢ্য আয়োজনে নিউ ইয়র্ক থেকে সাখাত হোসেন সেলিমের তথ্য ও ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে ফিতা কেটে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়ান অর্গানিক গ্রাসফেড হালাল বিফ ও ফ্রাইড রাইসের সমন্বয়ে হালাল বিস উদ্বোধনের পরপরই জমে উঠে হালাল বার্গার শপটি বাঙালি সহ অন্যান্য কমিউনিটির নানা বয়সী মানুষ ভিড় জমায় এ বার্গার শপে বার্গার উইথ ফ্রাইড রাইস হোমমেড সস দিয়ে খেতে ভালো লাগবে যে কারোরই এমন মন্তব্য হালাল বিস কর্তৃপক্ষের কমিউনিটিকে স্বল্প মূল্যে হালাল খাবারের সেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি আধুনিক রুচিশীল এ প্রতিষ্ঠানটির আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেট তিন আসনে আওয়ামী লীগ ও মহাজোট মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ উস সামাদ কায়েসের সমর্থনে নিউ ইয়র্কের ব্রঙ্কসে বাংলা গার্ডেন রেস্টুরেন্টে গত নয় ডিসেম্বর রোববার সন্ধ্যায় নির্বাচনী মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সভায় দেশে চলমান উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে নৌকার বিজয় নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয় নিউ ইয়র্ক অফিস থেকে নিশাত নূরের তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট বিশিষ্ট সমাজসেবী আতাউর রহমান আতা সভাপতিত্বে এবং যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ নেতা হুমায়ুন আহমেদ চৌধুরীর পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এম এ সালাম সিলেট তিন সংসদীয় এলাকার যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী নাগরিক বৃন্দের ব্যানারে আয়োজিত এ সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহিম বাদশা কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট এম এ মকলু মিয়া মইনুল হক চৌধুরী হেলাল কানেকটিকাট আওয়ামী লীগের সভাপতি জুনেদ এ খান কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আব্দুর রব দল মিয়া আব্দুল শহীদ কফিল আহমেদ চৌধুরী আব্দুল হাসিম হাসনু কাউসারুজ্জামান কয়েস জুবায়দা হোসেন রজিক সাইফুল ইসলাম দুরুদ মিয়া রনেল আব্দুল বাসিদ বুলবুল বক্তারা বলেন বাংলাদেশের চলমান উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে নৌকার প্রার্থীদের বিজয় নিশ্চিত করতে হবে তারা বলেন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও জননন্দিত সরকার প্রধান জননেত্রী শ
একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচারণায় নামবেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কবর জিয়ারতের পর নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করবেন বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির নানক গতকাল দুপুরে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন এ তথ্য জানান তিনি তফসিল ঘোষণার পর আগামী বারোই ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা থেকে টুঙ্গিপাড়ার উদ্দেশ্যে সড়ক পথে যাত্রা শুরু করবেন প্রথমে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাজার জিয়ারত করবেন এরপর টুঙ্গিপাড়ায় একটি জনসভায় বক্তৃতা করবেন নানক বলেন এতিমের টাকা আত্মসাৎকারী একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলাকারী আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদের পৃষ্ঠপোষক তারেক রহমানের দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণ রায় দিবে তিনি বলেন দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সন্ত্রাসী সংগঠন শিবিরের কয়েকজন নেতা আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা সহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে ধরা পড়েছে যা থেকে বোঝা যায় বিএনপি এবং জামায়াত নাশকতা সৃষ্টির পায়তারা করছে জনগণের কাছে ভোট চাওয়ার মতো কোনো অর্জন তাদের নেই আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ষোলোই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের পর প্রকাশ করা হবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনটি আসনে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার প্রার্থিতা ফিরে পাওয়ার বিষয়ে দ্বিধা বিভক্ত আদেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট বেঞ্চ তারা মনোনয়নপত্র বাতিলের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে করা রিটের ওপর শুনানি শেষে বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ ও বিচারপতি ইকবাল কবিরের হাইকোর্ট বেঞ্চে এ দ্বিধা বিভক্ত আদেশ দেন খালেদা জিয়ার মনোনয়নপত্র গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়ে রুল জারি করেন বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ তার মনোনয়নপত্র বাতিলের সিদ্ধান্ত কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না তাও জানতে চাওয়া হয় রুলে অপরদিকে বেঞ্চের কনিষ্ঠ বিচারপতি ইকবাল কবির রিট আবেদনটি খারিজ করে দেন আদেশের পর খালেদা জিয়ার আইনজীবী কাইসার কামাল বলেন নিয়ম অনুযায়ী এখন রিট আবেদনটি প্রধান বিচারপতির কাছে যাবে এরপর প্রধান বিচারপতি সেটি শুনানির জন্য তৃতীয় এক বেঞ্চ গঠন করে দেবেন তৃতীয় বেঞ্চ গঠনের জন্য প্রধান বিচারপতির কাছে রিটের নথি পাঠানো হয়েছে আমরা প্রত্যাশা করছি তৃতীয় বেঞ্চে আমরা ন্যায় বিচার পাব এর আগে তিন আসনের প্রার্থীতা ফিরে পেতে পৃথক রিট করেন খালেদা জিয়া বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ ও বিচারপতি মোহাম্মদ ইকবাল কবিরের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে এর রিটের শুনানি শেষে আদেশের জন্য মঙ্গলবার দিন ধার্য করা হয় দুর্নীতি মামলায় সাজার রায়ের পর থেকে কারাগারে থাকা খালেদা জিয়া ফেনী এক বগুড়া ছয় ও সাত আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন তবে গণপ্রতিনিধিত্ব অর্ধাদেশ অনুযায়ী তার আবেদন গ্রহণযোগ্য নয় বলে জানায় ইসি চাঁদাবাজি ও হত্যা চেষ্টার অভিযোগে রাজধানীর খিলগাঁও জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার নাদিয়া জুই সহ দশ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে সাপ্তাহিক তদন্ত চিত্রের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জিয়াউর রহমান বাদী হয়ে ঢাকার মহানগর হাকিম আদালতে মামলাটি করেন ঢাকা মহানগর হাকিম কনক বড়ুয়া বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ করে মামলাটি পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের আদেশ দিয়েছেন মামলার অপর আসামিরা হলেন খিলগাঁও থানার ওসি মসির রহমান এসআই মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন তুহিন এএসআই ফজলু ও মাসুদ কনস্টেবল আমিরুল মাদক ব্যবসায়ী নূর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান স্বপন পুলিশের সোর্স রহমান ও লুঙ্গি ফারুক মামলার অভিযোগে বলা হয় সাধারণ জনগণ মাদক ব্যবসায়ী নূর মোহাম্মদের বিরুদ্ধে প্রশাসন বা আদালতের আশ্রয় নিলেও এসি নাদিয়া জুয়ের সহযোগিতার ফলে তার বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয় না বরং যারা অভিযোগ করেন এসি নাদিয়া জুয়ের সহযোগিতায় তাদের গুম সহ মিথ্যা মামলার জড়িয়ে দেওয়া হয় তেইশে জুলাই নূর মোহাম্মদ ও নাদিয়া জুয়ের বিরুদ্ধে সাপ্তাহিক তদন্ত চিত্রে সংবাদ প্রকাশিত হয় উনত্রিশে জুলাই জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে খিলগাঁও থানায় মামলা করা হয় পরদিন বাদীর পত্রিকা অফিস ডিআইটি রোড মালিবাগ রেলগেটে পুলিশ অভিযান চালায় সবার অংশগ্রহণে একটি বিশ্বাসযোগ্য স্বচ্ছ ও সত্যিকারের নির্বাচন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার ও নির্বাচন সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ইউরোপীয় দেশগুলোর কূটনীতিকরা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণা শুরুর দিন এক যুক্ত বিবৃতিতে ঢাকার দায়িত্বরত ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনাররা এ আহ্বান জানিয়ে বলেন নির্বাচনী প্রক্রিয়াটি এমন হতে হবে যাতে জনগণের মতামতের প্রকৃত প্রতিফলন ঘটে বিবৃতিতে ইইউ জোটভুক্ত আটটি মিশনের শীর্ষ কূটনীতিক ছাড়াও নরওয়ে এবং সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত স্বাক্ষর করেন কূটনীতিকরা গণতান্ত্রিক দায়িত্ব পালন ও নির্বাচনী সহিংসতা থেকে বিরত থাকার জন্য সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানান পাশাপাশি আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে কঠোরভাবে আইন মেনে চলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন স্বচ্ছ নির্বাচন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজের সমালোচনামূলক পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করা হয় হবিগঞ্জের মাধবপুরে সাইহাম টেক্সটাইল মিলের তুলার গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে গতকাল দিবাগত রাত একটার দিকে উপজেলার নোয়াপাড়ায় অবস্থিত গুদামে আগুন ধরে যায় সকাল নয়টায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে
মুহূর্তের মধ্যেই আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে খবর পেয়ে হবিগঞ্জ মাধবপুর ও শায়েস্তাগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ করছে আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনো জানা যায়নি এতে কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তাও নিরূপণ করা যায়নি ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে স্টেশন অফিসার রাকিবুল ইসলাম জানান উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত কমিটি গঠন করে অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করা হবে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য বা সংবাদ ছড়িয়ে নির্বাচনের পরিবেষ কেউ যাতে কলুষিত করতে না পারে সেদিকে সাংবাদিকদের সতর্ক দৃষ্টি রাখার অনুরোধ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কো চেয়ারম্যান এইচ টি ইমাম রাজধানীর একটি হোটেলে নির্বাচন কমিশন বিটের সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়ে তিনি অনুরোধ জানান সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে এইচ টি ইমাম বলেন নির্বাচনের দিন কিংবা তার আগে ও পরে আপনাদের ওপর বিশাল দায়িত্ব থাকবে আপনারা যাতে সে দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেন সেদিকে আমাদের লক্ষ্য থাকবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের নামে দেশি বিদেশি পর্যবেক্ষক বা সংস্থা যাতে নির্বাচনে কোনো ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে না পারে সেদিকেও নজর রাখার আহ্বান জানান তিনি প্রধানমন্ত্রীর এই উপদেষ্টা বলেন আপনারা সতর্ক থাকবেন কারণ দুঃখজনক হলেও সত্য অতীতে পর্যবেক্ষণের নামে এ ধরনের অপতৎপরতা আমরা লক্ষ্য করেছি এ সময় তিনি অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য সব দল ও গণমাধ্যমে সহযোগিতা কামনা করেন তিনি জানান তরুণ এবং নতুন ভোটারদের আকৃষ্ট করতে আওয়ামী লীগের ইশতেহারে এবার বিশেষ অগ্রাধিকার থাকবে দর্শক এবার দেখবেন বিভিন্ন প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ আওয়ামী লীগ সরকার যদি দেশের উন্নয়ন ও মা বন্ধের আত্মনির্ভরশীল হিসেবে সমাজে সম্মানিত করে আগামীতে সকলকে নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এমপি বিকেলে কালীগঞ্জ পৌরসভার চৈতরপাড়ার বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত নারী পুরুষদের নিয়ে উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন গাজীপুর জেলা প্রতিনিধি মোহাম্মদ আতিকুর রহমানের ডেস্ক রিপোর্ট কালীগঞ্জ আওয়ামী লীগ আয়োজিত উঠান বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি আহমেদুল কবির গাজীপুর জেলা পরিষদের সদস্য শফিউল কাদের নান্নু উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আমজাদ হোসেন স্বপন আওয়ামী লীগের অর্থ বিষয়ক সম্পাদক শরীফ হোসেন খান কনক সহ দলীয় নেতৃবৃন্দ প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন নারীরা শিক্ষিত হয়ে মানব সম্পদে পরিণত হচ্ছে আওয়ামী লীগ সরকার কালীগঞ্জে একশো শতাংশ বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেছে যারা দেশের জন্য কোনো উন্নয়ন করেনি তাদের ভোট না দিয়ে যারা মানুষের জন্য কাজ করবে তাদেরই ভোট দিবেন কুড়িগ্রামে ওয়াস ও গর্ভবতী মায়েদের পরিচর্যায় স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে সিভিল সার্জন হলরুমে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য বিভাগের বিভাগীয় পরিচালক ড অমলচন্দ্র সাহা আমাদের কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি মমিনুল ইসলাম বাবুর তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট জেলা প্রশাসক সুলতানা পারভিনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সিভিল সার্জন ড এস এম আনিসুল ইসলাম সদর হাসপাতালের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ড নজরুল ইসলাম প্রমুখ টেরেডেস হোমস ফাউন্ডেশন সহযোগিতায় সিভিল সার্জন অফিস কর্মশালার এ আয়োজন করে অনুষ্ঠানে নয় উপজেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা বেসরকারি এনজিও ব্র্যাক টিডিএইচ আরডিআরএস এবং সরকারি বেসরকারি বিভাগের বিভিন্ন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন যে কোনো অপরাধ প্রাণনাশের আশঙ্কা দুর্ঘটনা বা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে কিংবা অ্যাম্বুলেন্সের প্রয়োজন পড়লে নয় 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 ডায়াল করলেই মিলবে সেবা রাজশাহীতে এ সেবা কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেছেন নগর পুলিশ দুপুরে নগরীর বারোটি থানায় বারোটি কম্পিউটার প্রদানের মধ্য দিয়ে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার হাফিজ আক্তার এ সেবা চালু করেন আমাদের রাজশাহী প্রতিনিধি বিজয় ঘোষের তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ পুলিশ কমিশনার তানভীর হায়দার চৌধুরী সিনিয়র সহকারী পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ ইফতেখায়ের আলম সহকারী পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান সহ জাতীয় জরুরি সেবা নয় 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 বিষয়ে সদ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আর এমপির বারোটি থানার অফিসার বৃন্দ আর এমপির বারোটি থানার চব্বিশ জন অফিসার ইতিমধ্যেই ঢাকায় জাতীয় জরুরি সেবা নয় 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 বিষয়ে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন জাতীয় জরুরি সেবা নয় নয় নয়ে ফোন করে তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশের সেবা ফায়ার সার্ভিসের সেবা ও অ্যাম্বুলেন্সের সেবা পাওয়া যাবে দর্শক মিলিনিয়াম টিভি ইউএস এর প্রতিদিনের বাংলা সংবাদের এ পর্যায়ে ছোট্ট একটি বিরতি সঙ্গে থাকুন ইমপ্রেস রেডি আপনার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য সুরক্ষায় বিশুদ্ধ ঔষধ ও প্রসাধনী সামগ্রী সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিখ্যাত ঔষধ ও প্রসাধনী কোম্পানির নিজস্ব পণ্য বাজারজাতকরণ বিপণন এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য একটি ভুল ঔষধ কেড়ে নিতে পারে একটি তাজা প্রাণ আবার একটি সঠিক ঔষধ ফিরিয়ে দিতে পারে একটি নতুন জীবন উচ্চ শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একদল কর্মী চব্বিশ ঘন্টার সেবা প্রদান করছে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সঠিক ঔষধটি আপনার হাতে পৌঁছ
फोन सात एक आठ छीन नय छून्य शून्य एम एन ट्रेडिंग कॉर्प वी प्रोवाइड सर्विस सच एज गवर्नमेंट ट्रेड एयरलैन बोइंग एयरबस एक्सेट्रा टू कॉन्टैक्ट विद अस फाइव फोर्टी फोर टेलर एवेन्यू स्वीट थ्री ए ब्रॉन्स न्यूयॉर्क यूएसए वन जीरो फोर सेवन थ्री टेलीफोन सेवन वन एट एट नाइन थ्री जीरो 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 टू ईमेल एम एन ट्रेडिंग कॉर्ड एट द रेट अफ जिमेल डट कम दर्शक आबो स्वागत मिलिनियम टी एसदी बांगला संबादे दर्शक एबार देख मिलिनियम वाणिज्य संबाद देशे जनप्रिय बेभारेज ब्रैंड स्पीड एबार अर्जन कर लो देश सर ब्रैंड स्वीकृति बांगलेश ब्रैंड फोराम आयोजित तो बेस्ट ब्रैंड अवार्ड अनुष्ठने कार्बोनेटेड सफ्ट ड्रिंक्स कैटागर से देश के बेस्ट ब्रैंड निर्वाचित तो हो स्पीड ढाकार ला मेरिडियन होटेले आयोजित तो अनुष्ठने आकिस फूड एंड बेभारेजर पक्ष के अवार्ड ग्रहण करें चीफ मार्केटिंग अफिसार हिंदुल रई ए जी एम माइदुल इसलम एसिसटैंट ब्रैंड मैनेजर मुंतर मामन बांगलेशे दुग्ध और प्राणी सम्पद उन्नयन पंचाश कोटी डलार ऋण अनुमोदन कर विश्वबैंक स्थानीय मुद्रार जार परिमाण चार हजार दुश कोटी टाक डिम माँस और दूध उत्पादन बृद्धि और देश में पुष्टि चाहिदा पूरण लक्ष्य ए ऋण व्यवहार कर विश्व बैंक बोर्ड सभा ऋण अनुमोदन देवे विश्वबैंक जाना दुग्ध और प्राणी सम्पद उन्नयन प्रकल्पटी वास्तवित हो कृषि खाते उत्पादनशीलता बाढ़ एक ही संगे बीस लाख क्षुद्र और माझारि पारिवारिक खामान बजार सुविधा तैरि है ए प्रसंगे विश्व बैंक कान्ट्री डेक्टर चिमिनाओ फान बरण उद्योग बांगलेश बार्धित जनसंख्यार खाद्य चाहिदा पूरण भूमिका रखे एचड़ा ग्रामीण नारी और जुवक कर्मसंस्थान सूझ तैरि है बांगलेश मोट कर्मसंस्थान चौदह शतांश नियोजित रही है प्राणी सम्पद खाते जदिव ग्रामे सत्तर शतांश परिवार गबादी पशुपालन कर विश्व बैंक दुग्ध और प्राणी सम्पद प्रकल्प मिशन प्रधान मैन इन सिने वलवायु परिवर्तन एक खतर उत्पादन झुंकर मध्य आज झुंकी कमाते परेश उन्नयन पशापी बीमा सुविधा चालू करा गले क्षुद्र और माझारि खामा उपकृत है एचड़ाओ प्रकल्पटर मध्यमे खामार उत्पादन बढ़ानो सम्भव है ए प्रकल्प देवा विश्व बैंक ए ऋण पाँच बचर मेदकाले त्रिस बचर ए ऋण परशोध करते हैं फरिदपुर सदरपुर उजिल शाहजाल इसलमी बैंक लिमिटेड एक सौ बीसतम शाखार कार्यक्रम आनुष्ठानिक भाव शुरू हो सोमवार दोपुरे बैंकटर परिचालक ए के आजाद फिता केटे ओ शाखा और एटीएम बूथर उद्बोधन करें अनुष्ठान प्रधान अतिथि एफ बी सी सी आईर सबक सभापति ए के आजाद बनें अर्थनीतर मूल चालिका शक्ति हिसाब से वणिज्यिक बैंकगुल सार्विक उन्नयने उल्लेख्य अवदान रेखे चले प्रधानमंत्री शेख हासना देश जुब समाज बेकारत घोचाते बैंकगुलो के सहज शर्त ऋण देवर उत्साहित तो कर सदरपुर नदी भांगन कवलित तो अवहेलित तो मानुष भाग्य उन्नयने शाहजाल इसलमी बैंक शाखा की विशेष भूमिका रखे मंत्य करें ए के आजाद बैंक व्यवस्थापना परिचालक और प्रधान निर्वाह एम शहीदुल इसलम शाहजाल इसलमी बैंक समाज सर्वस्तर जनगण के दौर गोड़ा बैंकिंग सेवा पोछे दीते बद्धपरिकर दर्शक एबार देखें मिलिनियम खेल संबाद तीन मैच सीरीजे द्वित वनडे टसे जीते आगे बोलिंग नहींस्ट इंडिज फले प्रथम बैटिंग करते नाम ए मैच नहीं अन्य रेकर्ड छुलें मास्टाफी बीन मुरतुजा अधिनयक हिसेबी सीमित ओभारे क्रिकेटर सर्वोच्च संख्यक मैचे बांगलेश के नेतृत्व तो देर नजर गड़लें ऊनसत्तर मैचे टाइगर दे नेतृत्व तो दिए एत दिन रेकर्डटी छिल सबक अधिनयक हबिबुल बाशारे दखले एबारे धरे फिललें कैप्टन फैंटासटिक अवश्य निजे रेकर्डर दिन टस भाग्य के पशे पानी मास्टाफी मिरपुर शेरेंगला जतियों क्रिकेट स्टेडियम टसे जीते कैरिबी अधिनयक रोबमैन पावेल प्रथम फिल्डिंग सीधान नहीं एदि के चलती बचरे टाना तीन वनडे सीज जय हाथानी मास्टाफिर सामने द्वित मैचटी निजे को दारूण गंतव्यटी छुए फेल्बे लाल सबूज अप्रतरोध दलटी अद्भुत मैच दक्षिण अमेरिकार क्लाब फुटबल श्रेष्ठत लड़ाइए मीमांसा हल यूरोपर मटीते आर्जेंटिनार दु चिर प्रतिद्वंदी क्लाब आगुन झराल आर्जेंटिना के छह हजार माइल दूर बार्नाबूते अग्निगर्भ से लड़ाई देखते मठर चे बी तारका समागम हल ग्यलारी एम अनेक व्यतिक्रम मैचे बोका जूनियर्स हृदय भेजे शेष हाँ हासिल रिभार प्लेट 
রিয়াল মাদ্রিদের ডেরা সান্তিয়াগো বার্নাবুতে রবিবাসরীয় রজনীতে কোপা লিবার্তা দরেসের ফাইনালে দ্বিতীয় লেগে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বোকা জুনিয়র্সকে তিন এক গোলে হারিয়ে চতুর্থবার মহাদেশ সেরা হয়েছে রিভার প্লেট দুই লিগ মিলিয়ে পাঁচ তিন গোলের জয়ে রিভারই এখন লাতিন আমেরিকার ক্লাব ফুটবলের রাজা অতিরিক্ত সময়ে গড়ানো ফিরতি ম্যাচের শুরুতে এগিয়ে গিয়েও শেষ রক্ষা হয়নি বোকার টান টান উত্তেজনার ম্যাচে বোকা দশ জনের দলে পরিণত হওয়ার পর অতিরিক্ত সময়ে দুই গোল করে বাজিমাত করে রিভার পিএসজির হয়ে নেইমার যে কোনো পজিশনে খেলতে প্রস্তুত বলে মনে করেন দলটিতে তার সতীর্থ ইউলিয়ান রাক্সলার চলতি মৌসুমে এ পর্যন্ত ফরাসি চ্যাম্পিয়নদের হয়ে লিগ ওয়ানে বারো ম্যাচে এগারো গোল করেছেন ২৬ বছর বয়সী নেইমার ব্রাজিলীয় ফরোয়ার্ডকে আক্রমণ ভাগের বাঁ দিকে ও নাম্বার টেন হিসেবে খেলছিলেন কোচ টমাস টুখেল কদিন আগে প্রকাশিত হয় উয়েফার ফিনান্সিয়াল ফেয়ার প্লেয়ার নিয়ম মানতে নেইমারকে বিক্রি করে দিতে পারে পিএসজি এমন ভিত্তিহীন খবরে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানায় প্যারিসের ক্লাবটি নেইমারের গুরুত্ব তুলে ধরেন রাসলার আমরা জানি যে নেইমারের দারুণ দক্ষতা আছে সে অসাধারণ একজন খেলোয়াড় তাই আমরা মাঠের সবখানে তাকে খুঁজে নিতে চেষ্টা করি যদি সে বা প্রান্তে খেলে আমরা তাকে বা প্রান্তে খুঁজে বের করার চেষ্টা করি সংবাদ শেষ করার পূর্বে শিরোনামগুলো আরও একবার ক্ষমতা হারানোর পরই জেল হতে পারে ট্রাম্পের ট্রাম্পের চিফ অফ স্টাফ হতে চান না নিক আয়ার্স যুক্তরাষ্ট্রে তুষার ঝড়ে তিনজনের প্রাণহানি নির্বাচনী প্রচারণায় নামছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খালেদা জিয়ার প্রার্থিতা নিয়ে বিভক্ত আদেশ হাইকোর্টের এবং ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ রেকর্ড ছিলেন মাশরাফি এই ছিল মিলিনিয়াম টিভি ইউএস এর প্রতিদিনের বাংলা সংবাদে যে কোনো খবর পেতে লগ ইন করুন আমাদের সামাজিক যোগাযোগের সাইট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ মিলিনিয়াম টিভি ইউএসএ এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ মিলিনিয়াম টিভি ইউএসএ এছাড়াও যে কোনো খবরের সর্বশেষ আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের নিয়মিত ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট মিলিনিয়াম টিভি ডট ও আর জি এবং ডাব্লিউ 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 ডট মিলিনিয়াম টিভি ইউএসএ ডট কম প্রিয় দর্শক আপনারা যে যেখানে থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন মিলিনিয়াম টিভির সঙ্গে থাকুন আল্লাহ হাফেজ